വൈ അക്കർലിക് ഞാൻ എൻ്റെ എക്സിബിഷനുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സ് കൂടുതലും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അക്കർലിക് എന്ന മീഡിയം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ടൂൾ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരും അതാണ് അക്കർലിക്ക് അത്രയും ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് അക്കർലിക്ക് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അക്കർലിക്കിനോട് ഇത്രയും ഇഷ്ടം ആ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അക്രലിക്കും ഞാനുമായിട്ടുള്ള പ്രണയബന്ധത്തിനെ കുറിച്ച് തുറന്ന് പറയണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വർഷം ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് പോകേണ്ടി വരും ഞാൻ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം അന്ന് എൻ്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ മിനി ടീച്ചറായിരുന്നു മിനി ടീച്ചറാണ് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് മകന് വരയ്ക്കാനായിട്ട് കഴിവ് കാണുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ഡ്രോയിങ് ടീച്ചറിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഡ്രോയിങ് പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഭാവി ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് കേട്ടിട്ട് അച്ഛൻ ഒരുപാട് അന്വേഷിച്ചു ഒരു ഡ്രോയിങ് ടീച്ചറെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീടൊരു നാട്ടിൻപുറത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് ഡ്രോയിങ് ടീച്ചറെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു ശ്രമകരമായിട്ടുള്ളൊരു ടാസ്ക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരെ പ്രദുൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാഷിനെ അച്ഛൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അതാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഗുരു ആദ്യത്തെ എന്നല്ല ഡ്രോയിങ്ങിൽ എൻ്റെ ഏക ഗുരു പ്രദുൽ സാറാണ് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു വൈകുന്നേരം പ്രദുൽ സാറ് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് ഡ്രോയിങ് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു തലേ ദിവസം ഒന്നും എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പോലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഡ്രോയിങ് പഠിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ചെറിയ ടേബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മാഷ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആ ടേബിളിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡ്രോയിങ് ടൂൾസിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് മൊത്തം നിരത്തി വെച്ചു സ്കെച്ച് പെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രയോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കളർ പെൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വാട്ടർ കളർ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം ഞാൻ നിരത്തി വെച്ചു അപ്പോൾ എൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാഷ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ ടൂൾസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ടൂൾസ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് പടങ്ങൾ വരയ്ക്കാം അങ്ങനെ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഡ്രോയിങ് പഠിക്കാം എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ മനസ്സിലെ തെറ്റുകാരാണ് മാഷ് വന്നു മാഷ് വന്നിട്ട് ആദ്യം എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് വെച്ച് തന്ന ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണമാണ് മാഷ് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു പെൻസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് വേറെ ഒരു ടൂളും ഇപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഈ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പടം വരയ്ക്കാനായിട്ടാണ് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ആ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് അന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ രണ്ട് പടങ്ങളാണ് വരച്ചത് ഒന്ന് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ഇറേസർ വെച്ചിട്ട് അത് നോക്കി വരച്ചു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഷാർപ്നർ വെച്ചിട്ട് അത് നോക്കി വരച്ചു ആ രണ്ട് പടങ്ങളാണ് ഞാൻ ഡ്രോയിങ് ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരച്ചത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ ബേസിക് മുതൽ പ്രതുൽ മാഷ് എന്നെ ഡ്രോയിങ് പഠിപ്പിച്ചു ആദ്യം ആദ്യം പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പടങ്ങൾ സ്കെച്ച് ചെയ്യാനാണ് പഠിച്ചത് ഒരുപാട് പടങ്ങൾ നോക്കി വരച്ചു പിന്നീട് സ്റ്റിൽ ലൈഫ് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ കൺമുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അത് നോക്കി വരച്ചു അളവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമാക്കാനായിട്ട് പഠിച്ചു എന്നിട്ടാണ് ഷെയ്ഡിങ്ങിലേക്ക് കടന്നത് ഷെയ്ഡിങ്ങിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ ഇന്നുള്ള പോലെ ഗൂഗിളും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കില്ല പിക്ചർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അന്ന് പത്രങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ഫോട്ടോസ് കട്ട് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വരച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അന്നത്തെ പത്രങ്ങളിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള നല്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് സെൻസ് ഉള്ള അടിപൊളി കിഡിലം ഫോട്ടോസ് വരായിരുന്നു അതൊക്കെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുമായിരുന്നു അതൊക്കെ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ പെൻസിൽ ഷെയ്ഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ റെഫർ ചെയ്ത് ഒരുപാട് നല്ല പടങ്ങൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു പിന്നീട് വാട്ടർ കളർ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കളർ പിക്ചർ കിട്ടാനായിട്ട് കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അന്ന് നാന പോലത്തുള്ള സിനിമ വാരികളിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് കളർ പിക്ചർ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പടം വരെ പഠിക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് സിനിമ കൊട്ടക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ദേവി തിയേറ്റർ എന്നായിരുന്നു പേര് ദേവി തിയേറ്ററിൽ പ്രൊജക്ടർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളെ സോപ്പിട്ടിട്ട് കുറച്ച് പോസ്റ്റേഴ്സ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പോസ്റ്റർ നോക്കിയിട്ട് മോഹൻലാലിനും മമ്മൂട്ടീനൊക്കെ വരച്ചിരുന്നു ആ സമയത്ത് പിന്നീട് പെൻസിൽ ഷെയ്ഡിങ് കഴിഞ്ഞ് വാട്ടർ കളർ പഠിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി വാട്ടർ കളർ പഠിക്കണേൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ കോമ്പറ്റീഷൻസിനൊക്കെ പോയി തുടങ്ങി
അപ്പോൾ ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീഷൻ പോകായിരുന്നു അത് ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കോമ്പറ്റീഷന് പോകുക ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾ വരയ്ക്കുന്നത് കാണുക ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ പത്രങ്ങളിലെ ഫോട്ടോസും ഈ മാഗസീൻസിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഫോട്ടോസും പോസ്റ്റേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പറ്റീഷന് പോകുന്ന എക്സ്പീരിയൻസും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പടം വരച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലായപ്പോൾ ആണ് ഞാൻ ഓയിൽ പെയിൻറ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അത് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അക്രലിക്ക് എന്നുള്ളൊരു മീഡിയം സാർ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലായപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഡ്രോയിങ് ക്ലാസ് പതുക്കെ നിർത്തിയായിരുന്നു കാരണം നാടകം എന്നുള്ള സംഭവം തലയ്ക്ക് പിടിച്ചിട്ട് നാടകത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ അഭിനയിക്കാന്നൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും നാടക നാടകം നാടക സംഘത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ചേരുക സ്കൂളിൽ നാടകങ്ങൾ അഭിനയിക്കുക അങ്ങനൊരു സംഭവത്തിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ നാടകമൊക്കെ കളിച്ച് പടമൊക്കെ വരച്ച് പ്രൈസൊക്കെ വാങ്ങി ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊരു കുട്ടി വഴിത്തിരിവ് ഉണ്ടായത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വീടിന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തീ പിടിച്ചു തീ പിടിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അച്ഛൻ ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് കയറുമ്പോൾ ചുമരിൽ വീടിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ചുമരിൽ തന്നെ ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ക്ലോക്ക് ഉരുകി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സീൻ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഓടിപ്പോയി നോക്കിയത് എൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ്സിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം പറ്റുമെന്നായിരുന്നു വീട്ടിൽ തീ പിടിച്ചപ്പോൾ അത് അണയ്ക്കാനായിട്ട് ഫയർ ഫോഴ്സ് വന്നിട്ടായിരുന്നു അവർ അവർ വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് റൂമൊക്കെ വെള്ളം കയറി എൻ്റെ കുറേ ഒരുപാട് പെയിൻറ്റിങ്സും ഡ്രോയിങ്സും ഈ പറഞ്ഞ പ്രൈസ് കിട്ടിയതും ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നശിച്ചു പോയി അതിൽ എനിക്ക് നശിച്ച് പോകാതെ കിട്ടിയ കുറച്ച് പെയിൻറ്റിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അക്രലിക് പെയിൻറ്റിങ്സ് ആയിരുന്നു കാരണം ക്യാൻവാസിൽ ചെയ്ത അക്രലിക് പെയിൻറ്റിങ്സ് നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഉണക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം കുഴപ്പമൊന്നും പറ്റാതെ കിട്ടും അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് അക്രലിക് പെയിൻറ്റിനോട് എന്തോ ഒരു ഇഷ്ടം അപ്പോൾ എൻ്റെ ലൈഫിലെ ഇൻസിഡൻസുമായിട്ട് ഈ ഒരു അക്രലിക് പെയിൻറ്റിങ് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ചെറുപ്പം മുതലേ പഠിച്ച് വന്നിരുന്ന പെൻസിൽ സ്കെച്ചിങ് പെൻസിൽ ഷെയ്ഡിങ് വാട്ടർ കളർ ഓയിൽ പെയിൻറ്റ് ലാസ്റ്റ് അക്രലിക്ക് അങ്ങനെ ടോപ്പ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വന്നത് അക്രലിക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻസും കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ അക്രലിക്കിനോട് ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഇഷ്ടം പിന്നീട് ഞാൻ ഒരുപാട് ക്യാൻവാസുകൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിൽ അക്രലിക് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു അപ്പോഴേക്കും ഇൻ്റർനെറ്റ് നമുക്ക് വന്നു മൊബൈൽ ഫോൺസ് വന്നു അതിൽ ഫോട്ടോസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാമെന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വന്നു അപ്പോഴൊക്കെ അക്രലിക് പെയിൻറ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്ത് ലെയർ ബൈ ലെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ടെക്സ്ചറിങ് പറ്റും ഇമ്പാസ്റ്റോ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഇമ്പാസ്റ്റോ മെത്തേഡ് എന്നല്ല ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെത്തേഡ്സിൽ അക്രലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓയിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയും ചെയ്യാം വാട്ടർ കളറിൻ്റെ മെത്തേഡിലും ചെയ്യാം പിന്നെ അക്രലിക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങും എൻ്റെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ അന്നത്തെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു പെയിൻറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ് ഒറ്റരിപ്പിന് തീർക്കണം എന്നായിരുന്നു കാരണം അടുത്ത ദിവസം ഞാനിത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു മൂഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഒറ്റരിപ്പിന് തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന പെയിൻറ്റിങ്സ് അക്രലിക് പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു കാരണം ഒരു പെയിൻറ്റ് ക്യാൻവാസിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ച് മീറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് പെയിൻറ്റ് എന്തായാലും ഉണങ്ങും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ലേയേഴ്സ് ബിൽ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കളർ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓയിൽ പെയിൻറ്റ് പോലെ ഉണങ്ങി കാത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരില്ല അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫംഗസ് പിടിക്കുക ഇപ്പോൾ പൊടി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ക്യാൻവാസിൽ വരച്ച ഒരു അക്രലിക് പെയിൻറ്റിന് പൊടി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു തുണിയിൽ നിങ്ങൾ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് തുടച്ച് കളയാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മീഡിയം ആണ് അക്രലിക് പെയിൻറ്റിങ് കട്ടിയിൽ നല്ല ലെയർ പോലെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അക്രലിക് പെയിൻറ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയപ്പോൾ നല്ല റിയലിസ്റ്റിക് ചിത്രങ്ങൾ അക്രലിക് പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വരച്ച് ഫ്രെയിം ഇടുന്ന ചിത്രങ്ങൾ അക്രലിക്
ഒരുപാട് പേര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മീഡിയം ആണ് അക്കറിലേക്ക് വാട്ടർ കളർ ചെയ്യുമ്പോൾ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയാൽ തിരുത്താനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ചിലർ ചിലപ്പോൾ വാട്ടർ കളർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടാതെ നിർത്തി പോയവരൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അക്കറിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ എന്ത് മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാലും തിരുത്താൻ പറ്റും ഏത് ടൈപ്പ് പെയിൻറ്റിങ് സ്റ്റൈല് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മീഡിയമാണ് അപ്പോൾ അക്രലിക്കിനോടുള്ള ഇഷ്ടം ഈ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ ചില അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു ഞാൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും നല്ല വർക്ക്സും അക്രലിക് പെയിൻറ്റിങ്സിലാണ് പക്ഷേ ഞാനൊരു കാര്യം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു ഒരു മീഡിയത്തിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങി പോവാതെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും അക്രലിക് പെയിൻ്റ് ആണ് ഇഷ്ടമെങ്കിലും വാട്ടർ കളറും ഓയിൽ പെയിൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് എപ്പോഴും മാറി മാറി ചെയ്യുമായിരുന്നു പല ആർട്ടിസ്റ്റുകളും എന്നെ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മീഡിയവും ചെയ്യാതെ ഒരു മീഡിയത്തിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ മാത്രം എക്സ്പേർട്ട് ആവാൻ നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സ്റ്റൈല് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ആ ഉപദേശം ഞാൻ ഒരു ചെവി കൂടെ കേട്ട് മറ്റേ ചെവി കൂടെ കളഞ്ഞു കാരണം എനിക്കറിയാം എൻ്റെ പാഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ ആക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം ടീച്ചിങ് ആണ് ടീച്ചിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ടൂൾസും ഒരുപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് അറിയണം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ സ്റ്റൈൽസും നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് അറിയണം എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു അധ്യാപകനായിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റൈല് മാത്രം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെയിൻറ്റ് ഒരു ടൂൾ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലിമിറ്റഡ് ആയി പോകും നമ്മുടെ അറിവുകൾ അത്രയും കുറയും നമ്മുടെ കഴിവുകളും ഭയങ്കര ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ലിമിറ്റഡ് സ്പേസിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നും പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ അതിനു പകരം നല്ലൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകനാവുകയാണെങ്കിൽ എന്നും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകനാവുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് തോന്നിയിട്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലാ മീഡിയയും ചെയ്ത് നോക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാം എല്ലാ ടൂൾസിനെയും കുറിച്ചിട്ടുള്ള വാട്ടർ കളർ മുതൽ അക്രലിക്ക് ഓയിൽ പെയിൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ പല ടൈപ്പിലുള്ള ക്ലാസ്സസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായം വരച്ച് പഠിക്കുന്നവർ എല്ലാ ടൂൾസും എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാ സ്റ്റൈൽസും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മീഡിയം എപ്പോഴാണ് കിട്ടാൻ നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ വാട്ടർ കളർ ആയിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുക ചിലർക്ക് അക്രലിക്ക് ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് ആയിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മീഡിയം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കാൻ നോക്കുക പക്ഷേ ഒരു മീഡിയം പോലും വിട്ട് കളയരുത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ അക്രലിക്ക് എന്നുള്ളൊരു സംഭവത്തിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മീഡിയംസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ റിട്ടാർഡർ മീഡിയം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റോട്ട് എക്സിബിഷൻ്റെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് റിട്ടാർഡർ മീഡിയം അക്രലിക് പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഡ്രൈൻ ടൈം കൂട്ടാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതായത് അക്രലിക് പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ റിട്ടാർഡർ മീഡിയം മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെയിൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കളർ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു സാവകാശം കിട്ടും അതുള്ള മീഡിയംസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഗ്ലേസിങ് കിട്ടാനായിട്ട് മീഡിയംസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കണ്ണിൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയൊരു ഗ്ലേസിങ് ഉണ്ട് ആ ബ്ലാക്ക് കളറിന് ഗ്ലേസിങ് ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്ലേസിങ് മീഡിയം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നൈറ്റ് തിളങ്ങുന്ന നൈറ്റ് ഗ്ലോ പെയിൻറ്റ് വരെ അക്രലിക്കിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അത്രയും പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ വരച്ച് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നവരും ഇപ്പോൾ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ളൊരു കാലഘട്ടമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ എൻ്റെ ഓർമ്മകളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അന്ന് നമുക്ക് ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു പടം കിട്ടാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഹൈ റെസൊല്യൂഷനുള്ള പടങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അത് അതേപടി തന്നെ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാം നോക്കി വരയ്ക്കാം എല്ലാ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും നമുക്കുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയാസിൽ സം